السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرخان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كاتشيكين بدوري جيجيكن تكاتشكي আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ আহলান ওয়াসাহলান আমার হাবান বেকুম ফি হাদ আল্লেক তৈব আল মোবারক আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন ইমানের সাথে আছেন দেখতে দেখতে আমরা প্রায় প্রায় একটি সপ্তাহ মালয়েশিয়াতে একটি সপ্তাহ আমরা অলরেডি কাটিয়ে ফেলেছি আজকে অষ্টম রোজার রাত আমরা কাটাতে যাচ্ছি আগামীকাল বাংলাদেশে সপ্তম রোজা পালিত হবে তো দেখতে দেখতে চোখের পলকে কিন্তু একটি সপ্তাহ আমরা কাটিয়ে ফেলেছি এবং আশা করছি সবাই বাসায় আছেন নিরাপদে আছেন এবং ব্যক্তিগত এবাদত আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তালা আপনাদের এবাদতগুলোকে কবুল করুক আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক গোটা বিশ্বে করোনার যে এই দুর্যোগ এই দুর্যোগ থেকে এই প্রকোপ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তালা খুব দ্রুত সুস্থ করে দিক শুরুতে আমরা আল্লাহ রবুল আইজাউল জালালের দরবারে শুক্রিয়া জানাচ্ছি পড়ছি কালিম শুকুর আলহামদুলিল্লাহ এবং যারা আপনারা যুক্ত হয়েছেন তাদের শুক্রিয়া জানাচ্ছি ইতিমধ্যে প্রায় আঠাশ হাজার দিনই ভাই এবং বোন আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রমাদানের শুরুতে আমরা জানিয়েছি যে আমরা রমাদানের প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক লাইভ শিরোনামে মিজান রহমান আজহারি এই পেজটি থেকে লাইভে আসব তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে দ্বিতীয় লাইভটি আমরা করতে যাচ্ছি সময়ের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশ সময় নয়টা তিরিশ মিনিটে আমরা এই লাইভটি শুরু করব এবং অধিকাংশেরই একই মতামত ছিল যে বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত নয়টা তিরিশ মিনিট ইট সাউন্ডস গুড বাট আজকে আবার অনেকে আমাকে জানালো যে নয়টা তিরিশের চেয়ে যদি একটু পিছিয়ে দেওয়া যায় সেটা হয়তো বেশি ভালো হবে তাহলে অনেকে যেহেতু এই পরামর্শ দিয়েছে সেটার আলোকে ইনশাআল্লাহ নেক্সট লাইফ থেকে আমরা নাইন ফোর্টি ফাইভে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা বেজে পঁয়তাল্লিশে আমরা শুরু করব এবং আশা করছি যে এর মধ্যে আপনারা তারাবির সালাত সবাই শেষ করে ফেলতে পারবেন এবং এই লাইফটিতে জয়েন করতে পারবেন ইতিমধ্যে আমরা দেখছি প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ভাই বোন এই লাইফটিতে যুক্ত হয়েছেন আমি শুরুতেই আপনাদেরকে অনুরোধ করে রাখবো আপনারা লাইফটি শেয়ার করে দিন তাহলে আপনাদের অন্যান্য ফেসবুক ফ্রেন্ডরাও এই লাইভটি দেখে এটার সাথে যুক্ত হতে পারবে এবং উপকৃত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধী গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম কোরআনময় হোক আমাদের এবারের রমাদান এই শিরোনামে কিভাবে আমরা কোরআন নাজিলের মাসে কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে পারি আমাদের অ্যাটাচমেন্টকে আরও মজবুত করতে পারি আজকে আমরা সিয়াম রিলেটেড কিছু বিষয় নিয়ে কথা শুনব যেহেতু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাদত এবং প্রায় আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে সিয়াম রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তো আজকে আমরা এই দ্বিতীয় লাইফটিতে সিয়াম রিলেটেড কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো বেসিকলি তিনটি বিষয় আজকে আমি আপনাদের সামনে কথা উপস্থাপন করবার চেষ্টা করব প্রথমত হচ্ছে এই সিয়াম আমাদের জন্য আল্লাহ তালা ফরজ করেছেন কিন্তু কিছু প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তালা কিছু ব্যক্তিদেরকে ছাড় দিয়েছেন যারা এরামাদানে সিয়াম না রাখলেও চলবে রোজা না রাখলেও চলবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো পাশাপাশি কী কী কাজ করলে আমাদের এই সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এই বিষয় নিয়ে অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করব এবং সব শেষে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে সিয়াম ভঙ্গ হয় না কিন্তু আমাদের অনেকেরই ধারণা যে এগুলোতে হয়তো 
রোজা ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে তো এই কনফিউশন দূর করবার জন্য এই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা কথা বলবো তাহলে প্রথমে আমরা বলবো যে কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে তারপর আমরা বলবো কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং সবশেষে আমরা শোনবার চেষ্টা করব যে কি কি কাজে আমাদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হয় বাটেতে রোজা ভঙ্গ হয় না সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমি কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল বাকারার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে এই রামাদান মাসে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন এবং যে ব্যক্তি এই রামাদানকে পায় সে যেন সিয়াম সাধন করে সে যেন রোজা রাখে এই আয়াত দিয়ে বেসিকলি সিয়ামকে আমাদের জন্য ফার্স করা হয়েছে ফমান শাহিদা মিঙ্কুম শাহরা ফালিয়া সুমহ তাদের মধ্যে থেকে যারা এই মাস পাবে বা এই মাসে পৌঁছবে তারা যেন রোজা রাখে এই ফালিয়া সুমহু শব্দ দিয়ে বেসিকলি এই সিয়াম পালনকে আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবং আমরা জানি যে সিয়াম হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ইসলামের যে পাঁচটি ভিত্তি এই পাঁচটি ভিত্তির একটি অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে এই সিয়াম পিলার ছাড়া যেমনি কোনো ভবন কল্পনা করা যায় না ভবনের অস্তিত্ব তেমনি সিয়াম ছাড়াও ইসলামের সামগ্রিক রূপকে কিন্তু কল্পনা করা যাবে না আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন সহি বুখারিত ওই হাদিসটি এসেছে এবং সহি মুসলিম ও এসেছে বিখ্যাত হাদিস যে বুনিয়াল ইসলাম ও আলা খামসিন শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ ও ইকম ইসলাহ ও ইতা ইজ্জাকা ও হাজ্জিল বৈথি ও সৌমি রমাদন এখানে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি নিয়ে কথা বলা হয়েছে যে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হচ্ছে এই শাহাদাত এই সাক্ষী দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহর মোহাম্মদ সাহ ইসলাম হচ্ছেন আল্লাহ রসুল তারপর হচ্ছে সালাদ কায়েম করা তারপর জাকাত আদায় করা এবং জিল হজ মাসে হজ করা এবং সর্বশেষ হচ্ছে রামাদানের সিয়াম পালন করা তো এই সিয়াম হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে থেকে অন্যতম একটি ভিত্তি এবং এই সিয়াম এ আবাদতটি এই যে আমরা সিয়াম পালন করছে রোজা রাখছি এটি এমন একটি আবাদত কোনো আবাদতের ক্ষেত্রেই কিন্তু আল্লাহ এমন ঘোষণা দেননি যে এই আবাদতটি আমার জন্য রাখা হচ্ছে এবং আমি এটির প্রতিদান দেব এমনটি বলা হয়নি এমন এক্সপ্রেশন পাওয়া যায় না শুধু সিয়ামের ক্ষেত্রেই এই এক্সপ্রেশনটা পাওয়া যায় হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ বলছেন আ সোম উলি ফা ইন্না সোম আলি ফা ইন্না হুলি ও আনা আজি বিহি এই সিয়াম আমার জন্য পালন করে থাকে আমার বান্দারা তাই আমি নিজে এর প্রতিদান দেব নিজ হাতে দেব এর প্রতিদান অন্য এক বর্ণনা এসেছে যে ফা ইন্না হুলি ও আনা উজ্জা বিহি সিয়াম আমার জন্য রাখা হয় আর আমি নিজেই হব এই সিয়ামের প্রতিদান তো এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি আসলে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বাদত তাই আমাদের উচিত যথা নিয়মে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সিয়ামকে পালন করা তো সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজকে আমরা ফিখুস সিয়াম এই শিরোনামে কিছু কথা শুনব এবং সেখানে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে কি কাজ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় এবং সবশেষে জানব যে কি কি কাজ করলে অনেকে মনে করে যে করে থাকে যে সিয়াম ভঙ্গ হতে পারে আসলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না তো ফিখুস সিয়াম এই বিষয়টা অনেক ব্রড একটা ইস্যু অনেক বড় একটা ব্যাপার এটার সাথে অনেক বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু আজকের এই আলোচনায় এত দীর্ঘ বা এত সবগুলো বিষয়কে ওইভাবে কাভার করা যাবে না আমরা বেসিকলি তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ তাহলে প্রথমে আমরা শুনব যে কাদেরকে এই সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে আমরা জানি যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নারী পুরুষের জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করা ফরজ কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তাদের কিছু কারণে বা পরিস্থিতির আলোকে তাদেরকে সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা কারা আমরা শুরুতে এ ব্যাপারে কথা শুনি যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ছাড় দিয়েছেন সর্বপ্রথম যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে সবি শিশু শিশুদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যারা আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা প্রাপ্ত বয়স বয়সে উপনীত হয়নি তাদেরকে সারিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়নি তবে বাচ্চাদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত ছয় সাত বছরে যখন বাচ্চারা পৌঁছে যাবে অনেক বাচ্চারা রোজা রাখতে চায় কিন্তু অনেক সময় বাবা মারা সেটা অ্যালাউ করতে চায় না আমি বলবো যে তারা যদি রাখতে চায় এবং আপনি ফিল করেন যে ওরা পারবে তাহলে ওদেরকে বাধা দেওয়া উচিত না ওদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত কারণ একদিন দুই দিন না খেয়ে থাকলে বাচ্চারা মরে যায় না কিন্তু এই যে ছোটোবেলা থাকে ওর যে একটা স্পিরিট রোজা রাখার প্রতি ওর যে একটা আকাঙ্ক্ষা বড়দের সবাইকে সে রোজা রাখতে দেখে সেও রোজা রাখতে চায় তো এই স্পিরিটটা যাতে আমরা নষ্ট না করি আমরা যাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কারণ তারা মোকাল্লাব্বি সরা নয় তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় দুই নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে মজনুন মানে পাগল মেন্টালি যারা ডিসঅর্ডার 
কি করছে কি বলছে কিছুই জানে না গায়ে কাপড় আছে কিনা এটা বুঝতে পারছে না এই জাতীয় লোকদেরকেও কিন্তু শরিয়াল ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের উপর রোজা রাখা ফরজ নয় এটার দলিল হচ্ছে শিশুরা এবং মাজনুন যারা পাগল মেন্টালি ডিজর্ডার তারা যে এই সিয়ামের বিধানের আওতার বাইরে তার দলিল হচ্ছে সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস এবং হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন রুফি আল কালাম আন সালাসা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের তারা কি করছে এগুলো লিখে রাখা হয় না এটা মৌকুফ শরীয়তের কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে আনিন না এমি হাত্তা ইয়াস্তাই কেলা ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে কী করলো এর ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে না তারপর দুই নম্বর হচ্ছে আনিস সাবি হাত্তা ইয়াহতালিমা শিশুদের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বালেক বা বালেগা হয় অর্থাৎ ম্যাচিউর্ড হয় বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় এবং সবশেষ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ও আনিল মাজনুনি হাত্তা ইয়া আকিলা পাগল মানসিক বিকারগ্রস্ত যারা পাগলের জন্য শরিয়াত ছাড় দিয়েছে তাদের উপর শরীয়তের হুকুম বর্তায় না তাহলে এই হাদিসের আলোকে সুনান আবু দাউদের এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝলাম শিশুদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় এবং যারা পাগল তাদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় তিন নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তারা হচ্ছে অসুস্থ যেটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে মারিদ অসুস্থ রমাদানে যদি আপনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অসুস্থতার কারণে আপনি প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছেন কিংবা মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করছেন এবং আপনার পক্ষে সিয়ামকে কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না সে পর্যায়ে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে কাজা করতে হবে তাহলে অসুস্থদের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে চার নম্বর হচ্ছে মুসাফির যারা সফরে বের হয়েছে রমাদানকালীন সময় যদি আপনি ট্রাভেলে বের হন এই যেহেতু ট্রাভেলের মধ্যে অনেক কষ্ট আছে আর সফর কিতে আতম মিনাল আদাব আর বি উপময় বলা হয় যে সফর হচ্ছে আজাবের একটা অংশ অনেক পেরেশানি থাকে সফরে তো এই জন্য যারা ট্রাভেল করবে সফর করবে সফরকালীন সময়ে আশারি আর আল ইসলামিয়া তাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে ছাড় দিয়েছে এমনটা নয় যে তাকে রোজা ভাঙতেই হবে এমনটা নয় সে যদি চায় যে রোজা ভাঙবে তাহলে সে রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কাজা করতে হবে এখন কোন ধরনের সফরের ক্ষেত্রে সারি আমাদেরকে এটা অ্যালাও করবে এক্ষেত্রে হানাফি স্কুল অফ থট হানাফি মাজাবের ফতোয়া অনুযায়ী যদি বলি তাহলে আটচল্লিশ মাইল কারো সফর যদি আটচল্লিশ মাইলের দূরত্বে হয় যেটাকে আপনি কিলোমিটারে কনভার্ট করলে হয় সেভেন্টি সেভেন কিলোমিটার্স অ্যারাউন্ড সাতাত্তর থেকে আটাত্তর কিলোমিটার হবে এবং লেস দেন ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের কম যদি হয় আপনার সফরটা দূরত্ব যদি হয় প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার আর যদি পনেরো দিনের কম সফর হয় তাহলে এ জাতীয় সফরে যদি পেরেশানি থাকে আপনি চাইলে এই সফরের পেরেশানিকে লাঘব করবার জন্য আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে রোজাগুলো আপনার রাখতে হবে এখন এটার দালিল কি এটার দালিল হচ্ছে কোরআনের একটি আয়াত এবং আল্লাহ রাসুসা ইসলামের আমল ফাথে মক্কার সময় যখন আল্লাহ রাসুসা ইসলাম মক্কা বিজয়ের জন্য মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি রমাদানে রওনা হয়েছিলেন বিশ বিশে রমাদানে মক্কা বিজয় হয়েছে আমরা জানি রমাদানের বিশ তারিখে এবং এটা অষ্টম হিজিরির ঘটনা তো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম যখন মদিনা থেকে মক্কায় সফর করলেন তখন কুদাইদ নামক জায়গায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তিনি সফরের প্যারেশানি থেকে একটু শান্তির জন্য একটু কষ্ট লাঘবের জন্য যেহেতু ছাড় দেয়া আছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করলেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের এই আমলটি দেখে সাথে থাকা সব সাহাবিরা তারাও কিন্তু পানি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করল হাদিসটি এসেছে সাহিব বোখারিতে খরাজা আম আল ফতহি ফি রমা বনা ফসমা হাত্তা বালাগল কুদাইদ সুম্মা আফতারা ও আফতারু ওই সফরে কুদাইদ নামক জায়গা যখন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম আসলেন তখন তিনি পানি খেয়ে ওটের উপর বসাচ্ছিলেন পানি খেলেন এবং আল্লাহ রাসুল সাহেবের পানি খাওয়ার দৃশ্য সবাই দেখতে পেল আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলাম জনসম্মুখে এটা করলেন যাতে করে সবাই বুঝতে পারে যে সফর অবস্থায় রোজা ভাঙা যায় এবং এটা থেকে যাতে অন্যরাও ফ্লেক্সিবিলিটি নিতে পারে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের দেখা দেখি সাথে থাকা সব সাহাবারও ওনারাও পানি খেয়ে রোজা ভাঙলেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে সফর অবস্থায় সারি আমাদেরকে এটা ছাড় দিয়েছে এবং সুরা বাঁকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তার তৎপরবর্তী আয়াত একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতেও কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা দুইবার এ কথাটি ঘোষণা করেছেন যে ফামাং খ্যান আমিং কুম মারিদন সুরা বাঁকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন ফামাং খ্যান আমিং কুম মারিদন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অসুস্থ হয় এরা মাদানে 
او على سفر كين بعد جدي سفر تاكي ترافل كوري فعدة من ايام اخر تاهل ترى الروزة بحنك تبارو بك انتو فيعدونا من ايام اخر ترى انو شمعي اتا غنه غنه عدائي كوري في البر تاد كازا كوري بي لتس سفر الجنو جدي اپنی پاستر روزة بحنكين كين بعد شو ستر كارنو جدي پاستر روزة بحنكين بطر انو اگر ماشر جي كنو شمعي اپنی ار पौरे रमदान आशार आगे ये पास्ते रोज़ आपना के काजा कोरे फिल्टा होगा एवं जो तो दूर तो आपने काजा कोरे फिल्टे पर न तो तो ये भालो करो नेट आपना जन्नो आवश्यक ही एक टेबादत एवं आपने एकलो आधा ही ना कोरे जो दे अल्लाह का सजान ता होले एकलो छाड़ाई किन्तु आपने अल्लाह का से हाजिर होगे सो जरा खूब बॉयो ब्रिड हो, ओती ब्रिड हो, लेट से ओती शिपोर जरा, ओशिती पर ब्रिड हो जरा, प्राय आशी नब्बी बच्चर बॉयस हुए गये थे, ओशिस तो तर कारण है तादर, वह तो रोज़ आराखा शंभव हो चुना, बे ऐतो बॉयस तादर पक्के, तादर शाद्धर बाईरे, आउट ऑफ़ देयर कैपेसिटी, तादर जनों किन्तु इस्लाम रोग थे के अब अब शुष्ट है फिर ऐसा कुनो शुजुग नहीं ये रोग अपना के छाड़ बेना एक उन्हें अशुष्ट तर कारण है शे रोज़ रखते हो पड़ते ना ये रोग उन व्यक्ति दर जन्नो किन्तु छाड़ दिया हुए चे उत्ती वृद्ध हो एक उन एमोन रोग जे रोग भालो हर कुनो शंभव ना नहीं तो तादर जेतो रोज़ فدیار به وسط کرده است. الله تعالی سورا باکر رکش چورشی نمبر آیات بولشن. و علی اللذین یوتی قونه فدیات تعام مسکین. جرا روز رکت پار بینه. اکه باری پار بینه. ترا مسکین در که خبر خوابه. تعام مسکین ترا کرده. فدیات کی فدیا هدسه پرتک روز جن نو خوب شهود شب تا اوتر هدسه پرتک روز جن نو دوی جن مسکین که خیه داره. That is the easiest one. پرتک تی روز جن نو دوی جن مسکین که اپنی खावें एवं एक खावट तो होवे ये मीडियम स्टैंडर्ड एक खावर आपने शादरनों तो शराब बहुत चलवे पिज़ेड थोरों ने खावर नीचे ग्रहण करो था किन ये माने दुई बेला खावर खावते जो तो टाका लगे टाका उदित पारन बारी ते ने जो दी खावते चान मिस्किन दर के शेटाओ करते पारन तीरिर जन मिस्किन के जो दी आपने سيدنا آنس رضي الله تعالى عنه نجا خون خوب بردو هوئي گئي چلن ابن اي بار دھوكر کارنا جا خون تيني روجا راكتے پار چلن حدث ايشت سي جوني فقد ثبت عن آنس ابن مالك انه كان في العام الذي مات فيه لم يستطع اي يسوم رابضان تيني اوش استطر کارنا بار دھوكر کارنا روجا راكتے پار چلن فأطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما تيني تيرير جون مسكين كي फिदिया हिसेबे रूटी और गुस्त खाइए चिलन हत्ता अश्बाओ एवं इतिरिज जन मिस्किन पैड भोरे तारा खेए चिलो ताहले फिदियार शोहज कथा होती है जब अपनी प्रत्येक रोजार जन्नो एक जन मिस्किन के दुई वाला खबर तो अदर के खाइए दीवन अथवा दुई वाला खबर एक दाम जोतो है शेटा अपनी दी दीवन लेट्से अपने जेमाने एक्स्ट्रा टका दी था अबे त्रिशिर रोजार जन्नो तीन हजार टका दी था अबे ये भावे प्रत्येक एक खबर जिस स्टैंडर्ड शेटा उन्होंने जेकिन तो अपना रा फीडी आदाय करते पारन उन्हें क्या हमारे कैसे प्रश्न करें जो जरा हमारे दादी खूब औषुस्तो हमारे नानी खूब औषुस्तो एवं यातु बायोश रमजान देर के जी, शे ये कॉम्प्लेक्सिटी तामी गया लम ना खूब शोहद शब्द उत्तर होते हैं आपने, फिर दिया तो तो आम मिस्किन, एक टी रोजार जन्नो, एक जन मिस्किन के दुई वाला खाबार खाओ बे ना तो वो खाबार टाका दिए दिले, वो दिन फिर दिया आदाय हो जावे, तीरिज दिन जन्नो, तीरिज जन मिस्किन के अथवा � तो दर के बोला है अस्थाबुल आमाल शाख का जरा खूब हार्ड वर्किंग करे एवं वही काजर कारण है वही कास चला तो दर ऊपर जोने रार कोनो माध्यम नहीं एवं तो दर पक्के रोज़ा रखा हो संभव होता है ना ये धरने लोग दर के वो किंतु शरीयत शार्दिया से जमुन 
लेट्स से चौथ रोमांश है हमारे बांग्लादेश से प्रचंड चौथे रोड और चौथ रोमांश है जरा रिक्शा चलाए ये रुकम रिक्शा चलाक देश तेज़ जब अपने कथा बोलें ताहल तादर ओने की रोज़ा रखे ना कारण ये टा आउट ऑफ़ देर कैपेसिटी तादर शाद देर बाहरे तारा जो दी चौथ रोमांश है रिक्शा चलिए जीवन धरण करता प्रचंड रोद्रो, शेखन कर मोरु भूमि ते तारा काज कर अर कारणे तारा रोजा रखते पारना, जो दिन रोजा रखे वाला मारा ही जावे, डिहाइड्रेशन में भूख बे पानी शुन्न होता है, उन्हें के आयरन फैक्ट्री ते काज करे, अपना रा लोहार जे फैक्ट्री, ए जतियो फैक्ट्री ते जरा जे वार कर रहा है, तादर वही रामादान मासे उन्नो कोनो काजेर व्यवस्था जो दी तारा कोटते पारे ता हले शेटा कोरे तारा रोजा रख बे आर जो दी ए ही ऊपर जोने माध्यम चारा तादेर पक्के आर उन्नो कोनो ऊपर जोने पद्धति अवलम्बन करा संभव नहीं है ता हले शरीया इस्लामिया तादेर के छाड़ दिया चे तारा रोजा भांगते पारे किन्तु परोपुर्ती � एर मुद्दे उन्नो तो मैं एक टा मकासिद होच्छ हेब्जुन नाप्स माने जीवन बाचनो इटा जरूरी आगे तो अपना जीवन बाचता होगे जीवन अर्जन ने शरिया शरिया अर्जन ने जीवन नहीं ताई तादर जन नो इस्लामी शरिया आज हार्ड दिए थे किंतु पौरवुर्ती ते फ्लेक्सिबल टाइम में लेट से तारा जो दी चौथ سورہ باکرار دوئی شتو چھے اشی نمبر آیا جیکن اللہ تعالی ارشاد کر چھن لا ایکالیف اللہ نفسا الا اوسعہ اللہ تعالی تمہا در شد دھر بائی دے کنو کچھو چاپیے دینی تو اے جاتی ہو لوگ در پکھے آشو لے ایٹا آؤٹ اوپ دیر کیپسٹی تا در پکھے شمب ہوبنا روزہ رکھا ایبنگ سورہ نیسر انتریش نمبر آیا تے اللہ تعالی بولو چھن ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کان بکم رحیمہ تمرا نیجر نیج एवं आपने जो दी सॉफ्टवेयर मध्य क्या नो रोजा के रोजा भांगर उन्होंने मुझे दिया हलो इतनी है जो देखते एनालाइसिस करें वो खंड के क्या स्कोर जो दे आपने भावें ता हले आपने देखते भावें जो सॉफ्टवेयर रोजा के रोजा नारका शुजुक दिया हुआ चे छाड़ दिया हुआ चे करूं सॉफ्टवेयर परेशानी आते जरा कंस्ट्रक्शन अर काज करे प्रोचन डर रोधे तादर जो द आउट ऑफ कैपेसिटी हो एवं इटा चार ऊपर जोने कोनु मध्यम ना है ताहले अवश्य शरीर तादर के छाड़ दिवे एवं शेटर आलो की तारा रोजा भांगते पार बे किंतु पौरवुर्ती ते तादर के काजा कुटता हो बे एट द सेम टाइम रामादाने जो द अन्नो कोनु धोर डॉक्टर जो दी बोले जाए रोजार कारों ने अपना खुदी होते पर बात चार खुदी होते पर है जेहतु तीन ही होता नाखे थकते पर बन किंतु तीन ही नाखे ले बात चार तो खबर पा बना बात चार तो खुन रक्त शून्य होता है भूख बे मेल न्यूट्रिशन भूख बे पुष्टि होता है भूख बे तो ये जन्ना शरीर तथा दर के होए तारा शारा दिन जेटा खान, शेटा पुष्टि थे कि तादर ब्रेस्टे दूध आशे। तो उन्हरो जो दी निजराई खेतन आपन रोजार कारों ने तहले बो के दूध आश बना। फले एके बारे जरा एके बारे दुग्ध पुष्टो जे शिशु तार जनो कोष्ट को होए जबे सर्वाइव करो। ए जनो गौरभूति नारी देर के एवं ब्रेस्टफीडिंग سنن عبو داود ریکٹی حدیث حدیث تیس صحیح اللہ رحمہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلو چن ان اللہ عز و جل و دا عن المسافر شطر الصلاة و صیام و عن الحامل و المردع جرا صفر کرے تا در صلاة کا اردھو کرے دا ہوئے چھے منی ترا کسر پورتے پر بے ایبنگ تا در جنو سیام ایر فلیکزیبلیٹی دا ہوئے چھے پاشا پاشی گور بھو تی ناری ایبنگ دودھ کھا ہوت چھے ایمون ناری در کشریا ف बनामी नहीं है चे फले तरह रोजा भंगते पर भी एवं पौरवुर्ती ते एक लोर काजा करने ले हवे कतो गुलो रोजा भंगलो जस्ट एक लो काजा करने ले हवे इन्शाल्ला एयरपोर्ट नौ नंबर होते 
আমাদের বন্ধুদের যখন পিরিয়ড চলে যাদের পিরিয়ড চলে যেটাকে হায়েদ বলে আরবিতে মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড পিরিয়ড চলাকালীন রোজা রাখা যাবে না তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তবে এগুলো কাজা করবে পরে পাশাপাশি নেফাজ যেটাকে বলে আফটার বেবি ডেলিভারি পিরিয়ড অথবা পোস্ট পাটাম পিরিয়ড যেটাকে বলে বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমাদের মায়েদের বন্ধুদের যে ব্লিডিংটা হয় লম্বা সময় প্রায় চল্লিশ দিন রমাদান মাস যদি ওই টাইমে পড়ে যায় তাহলে এই সিএমগুলো তারা রাখতে পারবেন না এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কয়টা রোজা তাদের ভাঙলো সে কারণে তারা গুণে রেখে পরবর্তীতে এগুলো আদায় করবে এর দলিল হচ্ছে সুনানি তিরমিজির হাদিস বর্ণনা করেছেন আম্মাজান আয় সরদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেছেন যে কুন্না নাহিদু আল আহদি রসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আম্মাজান আয়সা বলেন আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে যখন আমাদের মাসিক হতো সোম্মা নাথুর এরপর আমরা সুস্থ হতাম ফাইয়া মরুন আবি কদা ইসিয়াম তখন আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম রোজাগুলো কাজা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করতেন কয়টা ভেঙেছ কাজা করে নাও ওলা ইয়া মরুন আবি কদা ইসালা কিন্তু সালাদগুলো কাজা করার আদেশ করতেন না এবং এই বিধানটা সচরাচর বিধান আমরা জানি যে হাইজের কারণে মাসিকের কারণে বন্ধের যে সিয়ামগুলো কাটা যায় এগুলো কাজা করতে হয় কিন্তু সালাদগুলো পরে আর কাজা করা লাগে না এবং আম্মা জানা আসরা দিল্লা তালান হ ওনার রমাদান যে সিয়ামগুলো কাজা হতো এগুলো তিনি পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় এক বছর পর এগারো মাস পরে এগুলো পালন করতেন এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকটাকে খেয়াল করে কারণ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও রমাদানের পরে সাবান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন তো রাসুল সাহা ইসলামের সাথে মিলিয়ে উনিও ওনার ফরজ ভাঙ্গা রোজাগুলো উনি রেখে ফেলতেন তাহলে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবং আম্মা জানা আয়সা দুজনে মিলে রোজা রাখছেন বছরের অন্যান্য সময় আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা ওনার ভাঙতি রোজাগুলো রাখতেন না এই কারণে কারণ অন্য সময় আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম হয়তো দিনের বেলায় আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গ চাইতে পারেন তো উনি যদি কাজা রোজা রাখেন তখন তো সঙ্গ যেতে পারবেন না তো এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকে খেয়াল করে আম্মা জানা আয়সা সাবান মাসে পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় দশ এগারো মাস পরে সাবান মাসে ওনার কাজা রোজাগুলো রেখে ফেলতেন রমাদানের আগে দিয়ে কারণ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও সাবান মাসে বেশি নফল রোজা রাখতেন ফলে ফলে আম্মা জানা আয়সার সঙ্গ পাওয়ার প্রসঙ্গটি দিনের বেলা আর আসতো না তো এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তিকে সম্মানিত তিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ তালা এই রোজার বিধান থেকে ছাড় দিয়েছেন তবে যাদের ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করেছি যে যাদের কাজা করতে হবে তারা পরবর্তীতে কয়টি রোজা ভেঙেছিল এই পরিস্থিতির কারণে সেগুলো খুব খেয়াল করে ডায়েরিতে টুকে রাখবে অথবা মোবাইলে নোট করে রাখবে কিংবা খেয়াল রাখবে এবং পরবর্তীতে অবশ্যই সেগুলো কাজা করতে হবে তাহলে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে যে আজকে কথা বলার কথা ছিল প্রথম বিষয়টি আমরা আলোকপাত শেষ করলাম এবার আমরা দ্বিতীয় ফিখু সিয়ামের দ্বিতীয় পার্টে যাই সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় আজকে আমরা এটা জানব এই যে আমরা সিয়াম পালন করছি প্রায় ছয়টি রোজা রাখলাম কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এ নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক প্রশ্ন আশা করি আজকের এই লাইফ সেশন টিউশনবার মধ্য দিয়ে আপনাদের সংশয় দূর হবে ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এই সিয়ামের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে চাই যে সিয়াম কাকে বলে সিয়াম বা আসম এটা সংজ্ঞা হচ্ছে আসম হুয়াল ইমসাক আনিল আখলি ওয়াশুরবি ওয়াল জিমাই মিন থুলু আল ফাজরি ইলা গুরু বিশ্বামসি মা আনিয়া অর্থাৎ খাওয়া অথবা কোনো কিছু পান করা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করা এই তিনটা কাজ থেকে বিরত থাকা কখন থেকে তুলো আল ফাজার ইলা গুরু বিশ্বামস ফজর থেকে শুরু করে সানসেট পর্যন্ত এই লং পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না স্ত্রীর সাথে এন্টিমেসিতে যাওয়া যাবে না নিয়ত সহকারে এই যে আপনি রিচুয়ালসটা পালন করলেন এই যে বিধানটা আপনি পালন করলেন এটার নাম হচ্ছে সম তো সম বা সিয়ামের এই সংজ্ঞা থেকেই এই ডেফিনেশন থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি কেউ খাই তাহলে রোজা ভেঙে যাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং সম্মানিত তিনি ভাই এবং বোনেরা এই তিনটি মানদণ্ডের কাছাকাছি যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে সরাসরি খাওয়া কিংবা ইনডাইরেক্টলি খাওয়া এতে রোজা ভেঙে যাবে ডিরেক্টলি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যাওয়া অথবা যে কোনোভাবে আপনার শাহওয়াদকে পূর্ণ করা এটার মধ্যে যদি আপনার সিমেন আউট হয় তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সংজ্ঞার আলোকে আসুন আমরা জেনে নিই যে কি কি কাজ করলে আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এক নাম্বার হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যদি কেউ খেয়ে ফেলে রমাদান ইচ্ছাকৃত খাবার খেলে রোজা ভেঙে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ড্রিঙ্কস করে পান করে কোনো শরবত খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে ফেলে জুস খেয়ে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে দিনের বেলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ফিজি
এবং কাফফার একটা রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা রাখা আর একটি রোজার কাফফারা হচ্ছে 60 টি রোজা রাখা 60 আই রিপিট 60 টি রোজা রাখা এবং মুতাতালিয়ান ধারাবাহিক ভাবে মাসখানে কোনো গ্যাপ দেয়া যাবে না তো এটা খুবই বড় একটা থ্রেট শরিয়ার পক্ষ থেকে এবং বড় একটা ওয়ার্নিং যারা রমাদানের রোজাকে ভঙ্গ করে এটা পানাহারের কারণে হোক স্ত্রী সম্ভোগের কারণে হোক হাজবেন্ড ওয়াইফের ফিজিক্যাল ইন্টিমেসির কারণে হোক এতে যদি রোজা ভঙ্গ হয় শুধু কাজা করলেই হবে না আপনাকে কাফফারাও দিতে হবে এবং হানাফি এবং মালিকি মাজহাবে এই কাফফারা ওয়াজিব হয় দুটি কারণে পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ অর্থাৎ আপনি যদি দিনের বেলা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেলেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যান স্ত্রীর সাথে তাহলে আপনার কাজাও লাগবে কাফফারাও লাগবে কিন্তু সাফি এবং হাম্বালি মাজহাবে শুধু স্ত্রী সম্ভোগটাকেই কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তো আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বেশিরভাগ লোকজনই হচ্ছে বা নাইনটি পারসেন্ট মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট হানাফি মাজহাবকে আমরা অনুসরণ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাই সাজেস্ট করব যে যদি আপনি খেয়ে ফেলেন রমজানে ইচ্ছাকৃত যদি আপনি মানে খাবার খাওয়ার মধ্যে দিয়ে রোজা ভাঙেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমেসির কারণে রোজা ভাঙেন তাহলে আপনাকে কাজাও করতে হবে আপনাকে কাফফারাও করতে হবে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা পরবর্তীতে রাখা এবং একটি রোজার কাফফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা কিন্তু ওই ষাটটি রোজা রাখলেও রমাদানের একটি রোজার যে বারাকা বা মাহাত্ম সেটা কিন্তু হাসিল হবে না সো বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে কোনোভাবেই আমরা এই পাপ কাজের সাথে যেন জড়িয়ে না যাই চার নম্বর হচ্ছে ভোমিটিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে এর দরিল হচ্ছে সোনানে তিরমিজির হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মান জারা আহুল কই উ আই গলা বাহু ফলাই সা আলাইহি কদা কারো যদি বমি চলে আসে মানে বমি তার উপর বিজয় লাভ করে অর্থাৎ বমি চলে আসলো হুট করে অসুস্থতার কারণে বা খারাপ লাগছে বমি চলে আসলো তাহলে কিন্তু তার কাজা করা লাগবে না রোজা ভাঙবে না কিন্তু অমানিস তখা আমাদান ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি আনতে চায় এবং বমি করে ফেলে ফাল ইয়াকদি তার রোজা ভেঙে যাবে এবং সে যেন এই রোজাটি কাজা করে তাহলে চার নম্বরে জানলাম ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোজা ভেঙে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মাস্টার বেশন যেটাকে আরবিতে বলে আল ইস্তিম না বাংলায় বলা হয় স্বপ্ন হস্তমৈথুন এই কাজ যদি কেউ করে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বীর্যপাত করে তাহলে সে কারণে কিন্তু আপনার রোজাটি ভেঙে যাবে সো যুবক ভাইরা যুবক যুবতীরা খুবই সাবধান এটা একটা বড় ধরনের পাপ কবিরা গুণা মিনাল কাবায়ের এবং রমাদানে যদি কেউ এই কাজ করে তার রোজা কিন্তু ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সেই বোখারের হাদিস হাদিসে কুৎসি যেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াদা ও তো আম আহু আ সরাবাহু ও শাহ মিন আজলি রোজাদার রমজান মাসে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাবারকে বর্জন করে পান করাকে বর্জন করে এবং তার শাহওয়াতকে বর্জন করে তার যে ডিজায়ার তার যে যৌন তারণা এটাকে সে অবদমিত করে রাখে কন্ট্রোল করে রাখে সো আপনি যদি ইস্তেম না করেন অর্থাৎ মাস্টারবেশন করেন তার মানে এর মাধ্যমে আপনি আপনার শাহওয়াতকে আপনার খায়েশকে আপনি পূরণ করলেন সিমেন্ট আউট করার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার এই শাহওয়াতকে অর্জন করে ফেললেন ফলে এই যে সিয়ামের একটা পার্ট হচ্ছে শাহওয়াতকে বর্জন করা সেটা হয়নি ফলে এ কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে সো খুব সাবধান ছয় নম্বর হচ্ছে কেউ যদি সিগারেট খায় স্মোকিং করে স্মোকিং ইনভ্যালিডেটস দ্য ফাস্ট স্মোকিং এমনি তো এটা বড় ধরনের গুণা এটা স্বাস্থ্যহানি হয় পরিবেশ দূষণ করে আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও ক্ষতি সো যারা স্মোকিং করছেন রমাদানে খুবই সাবধান আপনাদের রোজা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কারণ স্মোকিংয়ের মাধ্যমে যে টোবাকোর যে ধোঁয়া এবং এর মধ্যে কিছু পার্টিকেল কিন্তু আপনার দেহের ভেতরে চলে যাচ্ছে স্টোমাকে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এই জন্য স্কলাররা বলেছেন যে স্মোকিং করলে রোজা ভেঙে যায় সাত নম্বর হচ্ছে নাকে যদি আপনি কোনো ওষুধ দেন লেটস এ নোজ ড্রপ ইটস ভেরি সেন্সিটিভ আই রিপিট আমি আবার বলছি নাকে যদি আপনি কোনো ধরনের ড্রপ ইউজ করেন কারণ আওয়ার নোজ ইজ এ গেট ওয়ে টু রিচ টু আওয়ার স্টোমাক আমাদের নাক দিয়ে কিন্তু আমাদের স্টোমাকে পানি খাবার এগুলো পৌঁছে যায় এই জন্য দেখবেন কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে অনেক সময় নাক দিয়ে স্যালাইন দেওয়া হয় নাক দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তার মানে নাক দিয়ে আমাদের পাকস্থলিতে বা আমাদের স্টোমাকে খাবার পৌঁছানোর একটা গেট ওয়ে আছে সো এই নোজ ড্রপে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটা ভেরি সেন্সিটিভ সাধারণত ইউজালি ইট গোজ ইন সো এই জন্য স্কলারদের ভিউ হচ্ছে যে আপনি নাকের ড্রপ যদি ইউজ করেন এটার স্বাদ গলায় চলে যাবে এবং স্টোমাকে চলে যাওয়ার সময় সম্ভাবনা সো এটা এটাতে রোজা ভেঙে যাবে তাই আমরা সাজেস্ট করি আপনি রাত্রিবেলায় নাকের ড্রপ ইউজ করবেন নাক দিয়ে কোনো ওষুধ ইউজ করলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে 
এটার দলিল হচ্ছে সুনানি তিরমিজের হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম এক সাহাবিকে বলেছিলেন যে আসবি গিল বুধু তুমি অজুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করো ওয়াখাল্লিল বাইনাল আসাবে আর অজুর সময় আঙ্গুলগুলো সুন্দর করে খিলাইল করে করে পানি পৌঁছে দাও ও বালিক ফিল ইস্তিং শাক আর ভালো করে নাকে পানি দাও আমরা ওজুর সময় নাকে পানি দিয়ে ইস্তিং শাক করি তবে ইল্লা আন থাকু না স ইমান তবে তুমি যদি রোজা অবস্থায় থাকো তাহলে নাকে পানি দিতে যেও না নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিও না কারণ রোজা অবস্থায় নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিলে এটা আপনার খাদ্য নালী দিয়ে স্টোমাকে আপনার পাকস্থলিতে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এতে রোজা ভেঙে যাবে তাই নাকের ড্রপ যদি আপনি ইউজ করেন আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা এই পয়েন্টটাও ভালো করে আশা করি বুঝতে পারলাম যে আমরা কি কি কাজ করলে আমাদের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় দ্বিতীয় পয়েন্টটিও আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি সর্বশেষ পয়েন্টে তাহলে আমরা এখন চলে যাব আমরা আগেই বলেছিলাম সর্বশেষ পয়েন্ট হচ্ছে থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ইনভ্যালিডেট দ্য ফার্স্ট এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের মধ্যে খুবই কনফিউজিং এবং প্রায় আমাদের কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন আসে যে হুজুর এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা তো এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা প্রায় আমাদেরকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখে এবং আমরা অনেকে এই ব্যাপারে কনফিউজ থাকি কিন্তু আসলে এই সমস্ত জিনিসের কারণে রোজা ভাঙে না সেই বিষয়গুলো আমরা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আজকের লাইফটি শেষ করবো ইনশাআল্লাহ তাহলে কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে না আমরা সেগুলো খুব সংক্ষেপে জেনে নিব এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে রমজানের দিনের বেলায় যদি অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ ভুলে গিয়ে যদি কেউ খায় অথবা জোর করে যদি তাকে কেউ খাইয়ে দেয় খেতে বাধ্য করে এই সমস্ত কারণে কিন্তু রোজা ভাঙবে না লেটস আপনি হঠাৎ করে দিনের বেলা এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন খাওয়ার পরে মনে হলো যে আমি তো রোজা এরকম অনেক সময় হয় কিন্তু ওজু করতে যেয়ে অনেকে পানি খেয়ে ফেলেন পরে মনে হয় রোজা তো এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা আপনি যদি পেট ভর্তি ভাতও খেয়ে ফেলেন পুরো এক প্লেট ভাতও খেয়ে ফেলেন খাওয়ার পর যদি মনে হয় ইস আমি তো এটা তো রমাদান আমি তো রোজা তো এই যে ভুল করে আপনি খেয়ে ফেললেন পান করলেন এতে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না এর দারিল হচ্ছে সাহি বোখারের হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম এরশাদ করছেন মান্না সিয়া ও হুয়া সাইম কেউ রোজা রাখা অবস্থায় যদি ভুলে যায় যে সে রোজা রেখেছে খেলা আউ সারিবা তারপর সে যদি কিছু খেয়ে ফেলে কিংবা কিছু পান করে ফেলে ফাল ইউথিম্মা সৌমাহ সে যেন তার রোজাকে পরিপূর্ণ করে কারণ রোজা ভাঙেনি তো ভুল করে খেয়েছে ফা ইন্নামা আতো আমাহুল্লাহ সাকাহ কারণ আল্লাহই তাকে খাইয়েছে আল্লাহই তাকে পান করিয়েছে এজন্য জন্য সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমাদের অনেকের এই মিস্টেকটা হয় রমজানের দিনের বেলায় ভুল করে যদি আপনি পানি খেয়ে ফেলেন বা কিছু খেয়ে ফেলেন আপনার রোজা ভেঙেছে বলে বলে আপনি ভুল করবেন না মনে করে ভুল করবেন না আপনার রোজা ভাঙেনি ইউর সিয়াম ইজ স্টিল ওকে সো আপনি রোজা কন্টিনিউ করবেন কারণ আল্লাহই আপনাকে খাইয়েছে আল্লাহই আপনাকে পান করিয়েছে ভুলের কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে না আরেকটি হাদিস দলিল যে হাদিসটি সাহিব নে হিব্বানে এসেছে মোস্তদরাকে হা কিমে এসেছে আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মান আফতরাফি শাহরি রমাদনা না সিয়ান কেউ যদি রমজান মাসে দিনের বেলা ভুল করে কিছু খেয়ে ফেলে ফালা কদা আলাই ওলা কাফারা তাহলে তার কাজাও করা লাগবে না কাফারাও দেয়া লাগবে না কারণ তার রোজাই তো ভাঙেনি তাই ভুল করে খেলে পান করলে রোজা ভাঙে না এ হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যারা বিবাহিত দিনের বেলা যদি বিবাহিত কেউ ভালোবাসার আতিশাজ্যে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কিংবা কিস করে এই কিসিংয়ের কারণে এবং হাগিংয়ের কারণে ভালোবাসা প্রকাশ করার কারণে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কিন্তু আমরা সাজেস্ট করব যে এই জাতীয় কাজে যাতে আমরা দিনের বেলা জড়িয়ে না পড়ি কারণ আপনি যদি আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন বা কিস করেন এতে হয়তো আপনি সেক্সুয়ালি আরও এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন হয়তো এক পর্যায়ে আপনি একেবারে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে চলে গেলে আপনার আপনি হয়তো ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে গেলেন বা ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্সে গেলেন আপনি একটা হারাম কাজ করে ফেলেন এবং আগে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে সেক্ষেত্রে আপনার শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও দেওয়া লাগবে এবং এটা একটা বড় ধরনের ওয়ার্নিং এবং মহাবিপদে তখন আপনি পড়ে যাবেন এজন্য আমরা সাজেস্ট করি যে দিনের বেলায় এই জাতীয় কাজ যেন আমরা না করি তারপরেও কেউ যদি ভালোবাসার আতিশাজ্যে দিনের বেলায় আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি জড়িয়ে ধরেন বা চুমু খান এতে কিন্তু আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না এর দলিল হচ্ছে সহি মুসলিমের হাদিস আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ রাসুল ইসলামের প্রিয়তমা সহধর্মিণী তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন যে তিনি বলছেন কেন নবী সাল্লাহ আলহ আসাল্লামা ইয়কব বিলু ও হুয়া সাইম আল্লাহ রাসুল ইসলাম রমাদান মাসের দিনের বেলায় আমাকে চুমু দিতেন ওয়াইবা শিরু ও
যে চুমু দিলে বা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে কিস করলে বা হাঁক করলে এতে করে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না তবে আমরা এটাকে সাজেস্ট করি না যেহেতু এটার কারণে আপনি সেক্সুয়ালি এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন এবং আপনি বড় ধরনের কবিরা গুণায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন তবে কারো যদি নিজের ওরকম কন্ট্রোল থাকে তাহলে এরকম ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ তিন নম্বর হচ্ছে ওয়েট ড্রিম যেটা কারবিতে বলে আল এহতিলাম বাংলায় অর্থ দাঁড়াবে স্বপ্নদোষ অর্থাৎ রমাদানের দিনের বেলায় আপনি ঘুমিয়ে আছেন এমন কিছু হয়তো স্বপ্নে দেখেছেন যেটার কারণে আপনার উত্তেজনা চলে এসেছে এবং সিমেন আউট হয়েছে দেহ থেকে বীর্যপাত হয়েছে তো এটার কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না কারণ আপনি ঘুমিয়েছিলেন আমরা শুরুতেই শুনেছি যে রুফি আল খালম আনসালা ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর থেকে শারিয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় তো ঘুম অবস্থায় তো আপনি ইচ্ছাকৃত এটা করেননি ফলে এই যে আপনার সিমেন আউট হলো এতে করে আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না জাস্ট আপনার জন্য গোসল ফরজ হয়েছে আমরা জানি যে সিমেন আউট হলে দেহ থেকে বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ হয় আপনি ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি গোসল করে নেবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ স্বপ্নদোষের কারণে রমাদানের দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে যেটাকে ওয়েট ড্রিম বলে এতে আপনার রোজা ভাঙবে না চার নম্বর হচ্ছে ব্লাড টেস্ট অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হুজুর রমাদানের রোজা রেখে ব্লাড টেস্ট করা যাবে কিনা কি মনে হয় আপনাদের ব্লাড টেস্ট করা যাবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন ব্লাড টেস্ট করা যাবে ব্লাড টেস্ট করলে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ যেহেতু এটা খুব অল্প পরিমাণের রক্ত নেওয়া হয় সামান্য কিছু রক্ত নিয়ে সাধারণত এই মেডিকেল টেস্টগুলো করা হয় এতে রোজাদারের দেহে কোনো প্রভাবও পড়ে না কোনো দুর্বলতাও আসে না ফলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ পাঁচ নম্বর হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভূমি করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ইচ্ছা করে রোজা ইচ্ছা করে রোজা অবস্থায় যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যায় তাহলে ওই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো বমি আসে এবং ওই হাদিসটা আমরা উল্লেখ করেছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভমিটিং করে ফেলে তাহলে কিন্তু ওই ভমিটিংয়ের কারণে তার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ ছয় নম্বরে হচ্ছে নোজ ব্লিডিং নাক দিয়ে অনেক সময় রক্ত পড়ে অনেকের এতে রোজা ভাঙবে কি না এতে যেহেতু অল্প রক্ত এটা কোনো প্রভাব ফেলে না দেহে এতে করে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না রমজান মাসে অনেকের দাঁত ফেলা লাগতে পারে রিমুভিং টুথ ডিউরিং রামাদান তো যদি কারো দাঁত পড়ে যায় বা দাঁত ফেলতে হয় দাঁত ফেলার কারণে যে সামান্য ব্লিডিং হয় এতে ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না আট নম্বর হচ্ছে ইনজেকশন অনেকে এই প্রশ্নটা আমাদের করে থাকেন যে রমাদান মাসে ইনজেকশন পুশ করা যায় কিনা জি এটার উত্তর হচ্ছে রমাদানে আপনি ইনজেকশন পুশ করতে পারবেন যদি সেই ইনজেকশনটা সিম্পল পেইন কিলার ইনজেকশন হয় ব্যথানাশক ইনজেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন হয় এই জাতীয় কোনো মেডিকেশন বা ভ্যাকসিন জাতীয় ইনজেকশন হলে সেটা আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ কিন্তু ওই ইনজেকশন যদি স্বাভাবিক ইনজেকশন না হয় কোনো এনার্জেটিক ইনজেকশন হয় যেটার মধ্যে ফুড সাপ্লিমেন্টারি আছে অথবা যেটার মধ্যে নিউট্রিশিয়াস যেটা নিউট্রিশন ভ্যালু আছে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ইনজেকশন এখন এমন অনেক ফুড সাপ্লিমেন্টারি ভ্যাকসিন বা ইনজেকশন আবিষ্কার হয়েছে যেটা আপনার দেহে পুশ করলে তিন দিন চার দিন আপনার ক্ষুধা লাগবে না পুষ্টি শূন্যতায় ভুগবেন না এটা এত এনার্জেটিক ইনজেকশন এই জাতীয় ইনজেকশন দিলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে কারণ তখন আপনি ইনডাইরেক্টলি সেই আল আকল বা সুর আমরা শুরুতে যেটা বলেছি খাওয়া এবং পান করা অর্থাৎ পানাহার সেটাই আপনি করছেন আপনি সরাসরি হয়তো মুখ দিয়ে খাদ্য নালে দিয়ে আপনার পাকস্থলী বা স্টোমাকে খাবার পাঠাচ্ছেন না কিন্তু ইনডাইরেক্টলি এনার্জেটিক বা ফুড সাপ্লিমেন্টারি কিংবা নিউট্রিশন ভ্যালিউ আছে এরকম ইনজেকশন পুশ করে কিন্তু ওই খাবার বা পানীয়ের কাজে আপনি আপনারা করছেন তো এই জাতীয় ইনজেকশন হলে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এমনি সিম্পলি কোনো ভ্যাকসিন পেইন কিলার ইনজেকশন এই জাতীয় সাধারণ ইনজেকশন ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের ডেইলি লাইফে কিছু কমন বিষয় আছে যেগুলো আমরা বাসায় বা বাসা বাড়িতে ঘরে ইউজ করি এগুলোর ব্যাপারে আমরা প্রায় প্রশ্ন শুনি যে এগুলোতে রোজা ভাঙবে কিনা এর মধ্যে একটা হচ্ছে টুথপেস্ট টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কিনা এবং যদি ব্রাশ কেউ করে তাহলে রোজা ভাঙবে কিনা এর উত্তর হচ্ছে কেউ যদি টুথপেস্ট দিয়ে রমাদানে দিনের বেলায় ব্রাশ করে তাহলে তার রোজা ভাঙবে না তবে এটা মাকরু হবে মাকরু হবে এই কারণে কারণ এটা খুব ঝাঁঝালো এটার মধ্যে এক ধরনের স্বাদ থাকে এবং দিনের বেলা কেন আপনি এটা করবেন আপনি মেসওয়াক করবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সুন্না হচ্ছে মেসওয়াক করা দাঁতের সুরক্ষা দেয় দাঁতকে মজবুত করে দাঁতকে সুন্দর রাখে দাঁতকে পরিচ্ছন্ন রাখে এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নেমা
মেসওয়াক করবেন আপনি যদি ব্রাশ করতে চান তাহলে আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে সাহারি খাওয়ার পরে যে তো অনেক ফুড পার্টিকেল দাঁতের কোনায় জমে থাকে সাহারি খাওয়ার পরে ফজর শুরু হওয়ার আগে আপনি পেস্ট দিয়ে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে ফেলেন সারা দিনের জন্য আপনি ফ্রেশ আর প্রত্যেক নামাজের আগে আপনি মেসওয়াক করুন কিন্তু কেউ যদি দিনের বেলা কোনো কারণে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে ফেলে এ কারণ তার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ তারপর মাউথ ওয়াশ আমরা মাঝে মাঝে ইউজ করি অনেক সময় বিভিন্ন মিটিংয়ে অনেকে থাকে কাছাকাছি বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে হয় এই এই জাতীয় সোশ্যাল এনগেজমেন্টের সময় অনেকে ওই মিটিংগুলোতে যাওয়ার আগে মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করে আসে তো কেউ যদি মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করে তার রোজা ভাঙবে কি না না এতে তার রোজা ভাঙবে না এক্ষেত্রেও তার রোজা মাকরু হবে যেহেতু এটার একটা স্বাদ আছে এবং এটা সে না নিলেও পারত সে যদি মেসওয়াক করতো তাহলেও কিন্তু তার মুখের পরিচ্ছন্নতাটা অর্জিত হতো এই জন্য আমরা রমাদানের দিনের বেলায় টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ এগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করি না অনুৎসাহিত করি আমরা সবসময় মেসওয়াকের কথা বলি তবে কেউ যদি এটা করে তাহলে কিন্তু তার রোজা ভাঙবে না অনেকে মনে করে থাকেন যে আল্লাহ হলুফু ফামি সো এমি আতি আবু এন্দুল্লাহিমিন রি হিল মিস্ক একটা হাদিসে এসেছে যে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ এটা আল্লাহর কাছে মেস্কের যে পারফিউম সেটার চেয়ে বেশি দামি আল্লাহ তালার কাছে সুবাহ আল্লাহ বেহামদি সো এই দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে দামি বলে আপনি সারা দিন দাঁত না আমে যে মেসওয়াক না করে দুর্গন্ধ মুখ করে রাখবেন বিষয়টি কিন্তু এমন নয় এটা বলা হয়েছে ফামি সাইম রোজাদারের মুখের গন্ধ যেটা সারা দিন ফ্যাস্টিংয়ের কারণে তার পাকস্থলি থেকে একটা ব্যাড স্মেল বা ব্যাড অর্ডার আসে স্বাভাবিক যে গন্ধটা সেটা হচ্ছে আপনি সবসময় মেসওয়াক করার পরেও সারা দিন ফাস্টিংয়ের কারণে এক ধরনের গন্ধ আসবে সেটা তাই বলে আপনি দাঁত পরিষ্কার না করে নিজেকে অপরিচ্ছন্ন রেখে কিন্তু অন্য কাউকে কষ্ট দিতে পারবেন না তাহলে টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ ইউজ করলে রোজা ভাঙে না কিন্তু এটাকে আমরা অনুৎসাহিত করি এবং টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করতে চাইলে ব্যাটার আপনি সাহারি খাওয়ার পরে ফজর শুরু হওয়ার আগেই আপনি এটা শেষ করে ফেলবেন আমরা দিনের বেলা মেসওয়াকের ব্যাপারে সবসময় উৎসাহিত করে থাকি মেসওয়াক এটা দাঁতের জন্য ভালো এবং এটা আল্লাহ হুসা ইসলামের সুন্না ডিরেক্টলি সুন্না সো সেটা করবেন ইনশাল্লাহ এরপর অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন আতর দেয়া যাবে কিনা পারফিউম দেয়া যাবে কিনা হ্যাঁ রমাদানের রোজা রেখে আতর ব্যবহার করা যায় পারফিউম ব্যবহার করা যায় আল্লাহ হাবিসা ইসলাম রমাদানেও তিনি আতর ব্যবহার করতেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না এরপর চোখের ড্রপ চোখের সমস্যার কারণে আমাদের অনেকের চোখের ড্রপ ইউজ করা লাগে এতে রোজা ভাঙবে কি না না এতে রোজা ভাঙবে না সুরমা দিলে রোজা ভাঙবে না মেয়েরা যদি চোখের সৌন্দর্যের জন্য আইলাইনার ইউজ করে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কারণ হাদিস আমরা দেখেছি যে রমাদানে সাহাবারা চোখে সুরমা দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল সাহাসলাম সুরমা দিয়েছেন এবং এটা এটা কোনো খাবার জাতীয় কিছু না যেটা পেটে পচবে সো আই ড্রপ দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না সুরমা দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না আইলাইনার এগুলো ইউজ করা যাবে রোজা ভাঙে না আর একটা কমন প্রশ্ন সব সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আমার আম্মা অসুস্থ ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট ইনসুলিন দেয়া যাবে কি না রমাদানে এটা একটা কমন কোশ্চেন কারণ ডায়াবেটিক্স এটা এখন একটা জাতীয় বাংলাদেশের জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে আমাদের ঘরে যারাই কিছুটা বয়স্ক আমাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি অনেকেই কিন্তু এই ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত তো ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য কিন্তু এই ইনসুলিনটা ব্যবহার করতে হয় এই ইনসুলিন ব্যবহার করলে রোজা ভাঙে না কারণ এটা কোনো ধরনের খাবার জাতীয় জিনিসও না এটা পাকস্থলিতেও পৌঁছে না এটা চামড়ার মধ্যে দেয়া হয় গোস্তের ভেতরে এটা ঢুকে ফলে ইনসুলিন দিলে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ দশ নম্বর হচ্ছে অনেক সময় যারা রান্না করেন এই ব্যাপারটা যারা রান্না করেন যারা শেফ রেস্টুরেন্টের শেফ বাবুরচি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক সময় রমাদানে দিনের বেলা রান্না করতে হয় সে ক্ষেত্রে তিনি লবণ হলো কি না স্পাইসি হলো কি না এই সাতটা জিব্বা দিয়ে আন্দাজ করতে পারবেন কি না এতে কি রোজা ভাঙবে উত্তর হচ্ছে না এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ এটাকে আরবিতে বলে তাদাউক স্বাদ নেয়া জিব্বা দিয়ে আপনি টেস্টটা দেখলেন যে লবণ কতটুকু হয়েছে এটা আমাদের প্রায়ই হয় হয়তো বাসায় আপনি বিশ পঁচিশ জনকে ইফতারের জন্য দাওয়াত করলেন এখন অবশ্য লকডাউনের কারণে এটা হচ্ছে না বা ইফতারের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে না বাসায় যদি বিশ পঁচিশ জনকে দাওয়াত করেন এবং তারা এসে খাবে ওই খাবারটাতে যদি খুব বেশি লবণ হয়ে যায় তাহলে মেহমানদের কষ্ট হবে এজন্য জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে জাস্ট লবণটা ঠিক আছে কিনা বা স্পাইসিটা ঠিক আছে কিনা এটা আপনি দেখে সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা ইফতারের প্রোগ্রামে লেটসে পাঁচশো মানুষের বিরিয়ানি রান্না করা হবে এখন এটাতে যদি লবণ বেশি হয়ে যায় তাহলে তো এই পাঁচশো মানুষের রোজাদারের কষ্ট হবে এই
एक टेस्ट करते पार देखें एवं देखे ही अंदाज कर कुली कर फिलबें जैसे भेतरे किस चले ना जाए ये अपनी ट्राई कर लें टेस्ट कर लें लवणटा तदाउक जेटा के बोला आरबी ये तदाउकर कारण क्यों अपना रोजा भांगे ना कारण अल्लाह रसुल सल्लाह आलहीसल्लम रमादान दिन बेला मेसवा करतें काचा जैतुन डाल दिए तो जरा जैतुन काचा डाल दिए मेसवा करें ता देखें जटार मध्य एक लवण आक्त स्वाद आ झाज आ तो ये झाँस क्यों मेसवा करते गीप बै लागे ये हमारे रोजा भांगे ना पशापी हमारे बांग्लेश अनेक जगह देखें जिसबल पानी खूब लवण आक्त एक मिस्टी मिस्टी तो ये समस्त लवण आक्त पानी दिए क्योंकि उजू करा जाए तो उजू करार्जन जो अपनी कुली कर लें ओ कुली कराते क्योंकि लवण आक्त पानी स्वाद अपना जिब्बा लागे क्यों ओ जिब्बा लागार कारण क्यों रोजा भांगे ना तो कारण जो खबर लवण ठीक है कि ना देखार जो जिब्बार सामने अंश दिए जो अपनी जस्ट सीम्पलि एक ट्राई करें देखें साथ ही साथ कुली कर फिलें ये रोजा भांगे ना इनशाला हमें लाइव एके बारे शेष पर्या चले कि डिसपिटेड इस्यू नहीं कथा बोलो अर्थात एत खण जागल खूब सुस्पष्ट एगल बेपारे तेम को मतबिरोध नहीं बोलो किस विषय आज है जगू नहीं स्कलार्स मध्य मतबिरोध आज है से क्षेत्र में व्यक्तिगत तेम कोपिनियन दीते चाची ना स्कलार दे की मतमत आज है अपन साथ शेयर करब जे समस्त विषय मतबिरोध आज है जगह तो रोजा भांगे कि भांगे ना एवं बेपारे प्राय अन कथा शुनी और प्रश्न कर मध्य एक हे इनहेलार अथवा नेबुलजार फर एजमा पेशेंट जर हाँपानी रोगी आज श्वास नीते कष्ट ये इनहेलार दिल रोजा भांगे कि ना इनहेलार जो क्यों देते रोजा भांगे कि ना एक क्षेत्र में कथा हे स्कलार ओपिनियन हे जो एट स्वाभाविक इनहेलार है अर्थात पाफार इनहेलार बोला जेटा दिए शुद्ध अक्सिजें प्रे प्रेस है ये रोजा भांगे ना इनशाला क्योंकि जो भैपोराइजेशन थे मैं एकधरण धोआ जेखने मेडिसिन पार्टिकल थे यटार समूह सम्भवना आज है पाकस्थल भेतरे चले जावर पशापाशी ड्राई पाउडार इनहेलार जेटे के डिपिआई बोले कैपुल सेट कर तपर ये इनहेलार व्यवहार करते हैं ए जतियों इनहेलार जो है तो हमें यार पार्टिकल स्टोम के चले जावर सम्भवना बसी फले रोजा भेगे जाए सो ये एक डिसपिटेड इस्यू स्कलार मध्य ए बेपारे मतबिरोध रही है जमन शायक बीन बज मोहम्मद इबन सलि अल हसाइमिन और द स्टैंडिंग कमिटी फर इशिंग फतो आज इन साउदी आरबिया तर मत इनहेलार जो यूज कर एजमा पेशेंटर जो तो रोजा भांगे ना कारण ये प्रेस कर ले एट फूसफूसे जाए स्टोम के जाए ना फूस फूसफूस के प्रसारित करार्जन व्यवहित है ते मत इनहेलार व्यवहार कर ले रोजा भांगे ना तो हमें डिसपिटेड इस्यूगुल एक नम्बर टाइम सुनल दुई नम्बर हो सपोसिटोरि जेटा के अनेक समय डुसो बोली बांगल् प्रचंड गाए व्यथा किंबा प्रचंड जर तो जर के थामान स्वाभाविक ओषुदे जो रुगी सुस्था हाँ तक फाइनल डाक्त तक डुस यूज करते सपोसिटोरि यूज करते एनाल पेन एनाल मेडिसिन जेट एनाल पिल अर्थात पाई पथे पायखाना रास्ता दिए ये ढुसटा ढुकानो है तो ये क्योंकि डिसपिटेड इस्यू से क्षेत्र में इबनु तमिया रहीमहल्लार मतमत हे ये रोजा भांगे ना कि हानाफी फतो अनुजायी पाई पथ दिए जी ओषु ढुकाले ये रोजा भेगे जाए तो से क्षेत्र में बोलते पर साधारण सपोसिटोरि दे खूब इमार्जेंसि पिरियडे से जो प्रचंड रुगी प्रचंड जर तर गाए तो क्षेत्र में तो अपनार जो रोजा भांगार सूझ देखने जो खूब बस असुस्थ हो जा मारे डिसकाशन प्रचंड जो असुस्थ हो जाए तक तरह रोजा भांगा जाए अपनी सपोसिटोरि नहीं पर क्या कर इनशाला तीन नम्बर हे एयर ड्रप हमें नाक ड्रपर बेपारे जो नोज इज ए गेटवे टू रिच टू द स्टोम नाक दिए खाद्य नाली ते खबर पाठानो जाए ये एक गेटवे स्टोम के पोछार सो नाक ड्रप तो रोजा भेगे जाए कयर ड्रप कान ड्रपर बेपारे स्कलार मध्य मतबिरोध रही है मडार्न स्कलार मत कान ड्रप दिल रमादान दिन बेला जो क्यों ड्रप यूज कर रोजा भांगे ना कि हानाफी मजहब मते क्यु रोजा भेगे जाए हानाफी विभिन्न फतोर कितब ए बेपारे आलोकपात कर कान तेल दिले जो ओषुद यूज कर ले रोजा भेगे जाए से क्षेत्र में हानाफी मजहब एक प्रसिद्ध फिकार कित हेदायर कथा उल्लेख करते जेटा बांगे कमित पढ़ाए आलिया तो फाजिले पढ़ाना है 
তো সেখানে ওনারা উল্লেখ করেছেন যে কানে তেল দিলে বা ওষুধ ইউজ করলে এতে করে রোজা ভেঙে যায় হেদার একটা টেক্সট হচ্ছে ওমান ওমান ইহতাখনা আউস আউস তাআথা আউ আখতারা ফি উযুনিহি দুহুনান আফতারা কানে তেল দিলে বা ওষুধ ঢুকালে রমাদানের দিনের বেলা তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে ওয়ালা কাফারাতা আলাই শুধু এই রোজাটা ভাঙার কারণে তার কাফারা দিয়ে দিলেই হবে তার আর কাজা করা লাগবে না তাহলে এই ডিসপিউটেড ইস্যুটার ক্ষেত্রে আমরা মেজরিটি স্কলারদের দেখলাম যে কানে ড্রপ দিলে রোজা ভাঙে না কিন্তু হানাফি ফতু অনুযায়ী রোজা ভেঙে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে হার্টের যে পেশেন্টরা আছে তাদের হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের ট্যাবলেট ইউজ করা হয় এটাকে নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেট বলে এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেটটা জিব্বার নিচে রাখা হয় এটা খাওয়া হয় না তো জিব্বার নিচে রাখলে এই দেহ এটাকে অ্যাবজর্ব করে আর্টারের মধ্যে যে ব্লক পড়েছে ব্লক ছুটায় দেয় এবং হার্টের মধ্যে রক্তের পাম্পিংটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ফাংশন টু দ্য স্টোমাক এটা আসলে পাক এটা কোনো খাবারও না এটাকে গিলেও ফেলা হয় না আর এটা স্টোমাকেও যায় না তাই আধুনিক স্কলাররা বলেছেন যে এই নাইট্রো গ্রিস্তারিন ট্যাবলেট যারা হার্ট পেশেন্ট চেস্ট চেস্টের ভেতর যে পেইন হয় এগুলোকে রিমুভ করার জন্য এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেটে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ চার নম্বর হচ্ছে কাপিং মানে এটাকে বলা হয় আল হিজামা সিঙ্গা সিঙ্গা নেওয়া দেহে অনেক সময় খুব পেইন হয় তো ওই পেইন রিলিভের জন্য সিঙ্গা লাগানো হয় তো ওই সিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙবে কি না এক্ষেত্রে এটাও ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি মাজহাব মতে সিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙে না কিন্তু হাম্বালি মাজহাব মতে রোজা ভেঙে যায় হাম্বালি মাজহাব তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে তারা বলেছে যে অল্প ব্লিডিং হলে রোজা ভাঙে না কিন্তু ব্লিডিংটা যদি খুব বেশি হয় কাপিং অর্থাৎ শিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে রক্ত দেহ থেকে বের হয় ওই পরিমাণে হয়ে যায় তাহলে তাদের মতো রোজা ভেঙে যাবে তো শিঙ্গা লাগানো বা কাপিংটা হচ্ছে হাম্বালি মাজহাব একটা স্ট্যান্ডার্ড এবং আধুনিক স্কলাররাও এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে অল্প রক্ত যদি পড়ে দাঁত থেকে নাক থেকে বা ব্লাড টেস্ট করার জন্য এতে রোজা ভাঙবে না কিন্তু কাপিং পরিমাণ হেজামা করলে শিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে বেশি রক্ত বের হয় এই বেশি রক্ত বের হলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে বলে মডার্ন স্কলাররা বিশেষ করে হাম্বালি মাজহাবের স্কলাররা মতামত দিয়েছেন কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ আপনি যদি শিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজনও পরে দিনের বেলায় আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডোনেটিং ব্লাড রোজা রেখে আপনি ব্লাড ডোনেট করতে পারবেন কি না এটাও একটা ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী রোজা ভাঙবে না তবে যদি খুব ব্লাড ডেয়ার কারণে যিনি ডোনার তিনি যদি খুব অসুস্থতা অনুভব করেন তাহলে তার রোজাটা মাকরু হচ্ছে এবং প্রচণ্ড অসুস্থতা যদি অনুভব করেন দুর্বলতা অনুভব করেন তাহলে তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন দুর্বলতার কারণে পরবর্তীতে এই রোজাটি তার কাজা করে নিতে হবে এটা হচ্ছে হানাফি স্কুল অফ থটের ফতোয়া কিন্তু আগে আমরা বলেছি হাম্বলি মাজহাব আবার এক্ষেত্রে বিপরীত মতামত দিয়েছেন তাদের মতে কাপিংটা যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে রক্ত বের হলে রোজা ভেঙে যায় তো ব্লাড ডোনেশনে তো অনেক রক্ত বের হয় তো তাদের মতে রোজা ভেঙে যাবে এই যে সর্বশেষে আমি মতবিরোধপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করলাম মডার্ন স্কলারদের মতামত দিয়েছে আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত এখানে আমি উল্লেখ করিনি যেগুলোর কয়েকটি মতামতের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষের স্কলারদের কিংবা হানাফি স্কুল অফ থটের যে ক্লাসিক্যাল বুকগুলো আছে সেখানে কিছু মতবিরোধ পাওয়া যায় তো এই কন্টেম্পোরারি ফিকি ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো আগে ছিল না যেমন ইনহেলার ইউজ করা নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেট ইউজ করা এগুলো আগে ছিল না তো এগুলো যেহেতু মডার্ন ইস্যু এগুলো সমাধান কি হবে তো এগুলো সমাধান করবে উনিশশো সালে একটা সেমিনার হয়েছিল সেমিনারটা হয়েছিল মরক্কোর কাসাবলাঙ্কাতে চার দিন ব্যাপী উনিশশো সালের জুন মাসের ১৪ থেকে সতেরোই জুন চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো এই চার দিন ব্যাপী একটা কনফারেন্স হয়েছিল ফোর ডেজ রিলিজিয়াস মেডিকেল সেমিনার হয়েছিল যেহেতু এই ইস্যুগুলো ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর সাথেও জড়িত আবার মেডিকেল ইস্যুর সাথেও জড়িত এবং সেই সেমিনারের টাইটেল ছিল অ্যান ইসলামিক ভিউ অফ সার্টেন কন্টেম্পোরারি মেডিকেল ইস্যুস যেটা মরক্কোর কাসাবলাঙ্কা শহরে হয়েছিল এবং এই সেমিনারে গোটা বিশ্ব থেকে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে যেহেতু আমরা যেহেতু শারিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা করেছি যারা শুধু কোরআন সুন্না ফিক নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা মেডিকেল ইস্যুগুলো জানার কথা না আবার যারা মেডিকেল ইস্যুতে এক্সপার্ট তারা কোরআন সুন্না জানার কথা না তো এই জন্য এই সেমিনারটিতে ইন্টারন্যাশনাল এই সেমিনারটিতে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে উনিশশো সালে মরক্কোর কাসাবলাঙ্কা শহরে ইনভাইট করা হয়েছিল তাদের রিসার্চ জমা দেওয়ার জন্য 
সেখানে তারা ইসলামিক জুরিস্ট মানে শারিয়া এক্সপার্ট কোরআন সুন্না এক্সপার্ট তাদেরকে দাওয়াত করেছিল দ্বিতীয়ত তারা মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদেরকে দাওয়াত করেছিল ডাক্তারদেরকে পাশাপাশি ফার্মাকোলজিস্ট যারা ড্রাগ এক্সপার্ট অর্থাৎ মেডিসিন এক্সপার্ট কোন মেডিসিনের কি ধরনের ইম্প্যাক্ট দেহের কোন জায়গায় পৌঁছে কিভাবে কাজ করে মুসলিম জুরিস্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এবং ফার্মাকোলজিস্ট যারা ঔষধের ব্যাপারে এক্সপার্ট এই তিন শ্রেণীর স্কলাররা সেই সেমিনারে গবেষণার শেষে যে মতামত দিয়েছেন ওনাদের মতামত হচ্ছে এই ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে যে কানে যদি আপনি ড্রপ ইউজ করেন তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না নারীদের ভেজাইনাল কোনো ধরনের মেডিসিন যদি জুনিপদ দিয়ে দেহের ভেতরে ঢুকানো হয় তারা বলেছেন যে সেটা সর্বোচ্চ তাদের গর্ভাশয়ে পচবে বা জরায়ুতে পচবে এতে রোজা ভাঙবে না এবং এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেটের কথা আমরা বলেছি হার্টের পেশেন্টদের জীবন নিচে রাখলে এটা দেহ অ্যাবজর্ভ করে ফেলে এটা স্টোমাকে যায় না এটা কোনো ধরনের খাবারও না ওনারা বলেছেন এতে করে রোজা ভাঙবে না এবং সেখানে ওনারা বলেছেন যে ইনহেলার দিয়ে স্বাভাবিক ইনহেলারের যে ইউসেজ এতে করে রোজা ভাঙবে না তো এই ওনারা যে যে ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন একটা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইসলামিক ফিক একাডেমি আছে আপনারা এটার নাম শুনে থাকবেন ওনারাও ওনাদের রেজলিউশনে এই একই মতামত উল্লেখ করেছেন যে এই কন্টেম্পোরারি ইস্যু যেগুলোতে হয়তো মুসলিম ইসলামিক স্কলাররা এ ব্যাপারে খুব ভালো জানে না সো সো আবার মেডিকেল স্পেশালিস্ট যারা তারাও ইসলামিক বিষয়ে জানে না ফলে এই তিন ধরনের স্কলারদেরকে এনে ওই কনফারেন্স থেকে এই সিদ্ধান্তে ওনারা স্কলাররা উপনীত হয়েছে সেখানে মুসলিম জুরিস্টরা ছিলেন মেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা ছিলেন এবং ফার্মাকোলজিস্টরা মিলে ওনারা কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে ঐক্যমত্যভাবে মতামত পোষণ করেছেন বর্ণ স্কলাররা যে এই জাতীয় এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন বা ভেজাইনাল কোনো মেডিসিন কিংবা এয়ার ড্রপ বা ইনহেলার এতে করে ইনশাআল্লাহ রোজা ভঙ্গ হবে না তো আশা করি এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে সম্যক একটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি সম্মানিত সুদীপ শেষে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা আজকে বেসিক্যালি ফিখু সিয়াম নিয়ে কথা বলেছি আর আমরা বলেছি যে ফিখু সিয়াম অনেক ব্রড একটা ইস্যু সো এখানে রোজার সব মাসাইল নিয়ে আলোচনা করাটা দুষ্কর সেক্ষেত্রে আমরা কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যাবে না এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আশা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে তারপরেও সিয়ামের মাসালা রিলেটেড যদি স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমি বলবো আপনি যে দেশে আছেন আপনি যদি ইউকেতে থাকেন বা ইউএসএ থাকেন কিংবা বাংলাদেশে থাকেন আপনার স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনি আপনার স্থানীয় কোনো মুফতি বা স্থানীয় স্কলারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যারা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত যে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন সেটার আলোকে বিস্তারিত আপনাকে আরও জানাতে পারবে আশা করি আজকের এই লাইফটির মধ্য দিয়ে আপনারা ফিখু সিয়ামের এই তিনটি পার্ট সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করেছেন এবং আমি আশা করব আপনারা লাইফটি সবাই শেয়ার করে দিবেন যাতে করে অন্যান্য দিনই ভাই এবং বোনেরাও আমাদের এই লাইফটি থেকে উপকৃত হতে পারে সম্মানিত সুদে আমরা অলরেডি দুইটি লাইফ করে ফেলেছি আমরা রমাদানে হয়তো আরও তিনটি বৃহস্পতিবার পাবো তার মানে মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজ থেকে আমরা আরও তিনটি লাইফ করব ইনশাল্লাহ আগামী তিনটি লাইভে আমরা ধারাবাহিকভাবে জাকাত নিয়ে আলোচনা করব জাকাতের যত মাস আলা আছে বা জাকাত আদায়ের পদ্ধতি জাকাত হিসাব করার পদ্ধতি জাকাত আদায়ের গুরুত্ব জাকাত যারা আদায় করবে না তাদের শাস্তি জাকাত রিলেটেড মডার্ন যত কোশ্চেন আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তর আলোচনা করবার চেষ্টা করব আগামী তিনটি পর্বে ইনশাল্লাহ আপনাদের সবাইকে সেই লাইভগুলোতে অংশগ্রহণের অগ্রিম আহ্বান জানিয়ে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুবাহিকা أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم ورحمة الله وبركاته